，俺媳妇儿的年轻人啊，都不是好东西，居然靠生孩子来骗我的钱。靠生小孩儿骗你的钱？对，这是啥情况呀？叫我气坏了。去年啊，俺媳妇儿她姐生了孩子，我给她水一千、啊，今年我生了孩子，就给我一个破硬币，一分钱都没给。破硬币？对，这样。来，我上手看看，你看看，你看看，一看都是不值钱。哎呀，这还是一个云南半圆呀、啊，唐继尧的侧像啊，这玩意儿不多见。这等于说就是你媳妇儿的姐姐给小孩的见面礼，是吧？对，啊，就相当于小孩家大姨啊，她叫恶心坏了啊。她生孩子的时候啊，我压给她包一千，整整一千啊，一千块钱的红包。我想着到这我生孩子。咱不说你加一点吧，你最起码按一千来，没有规矩这样人。他那边的人啊，云南那边的人呐、啊，哎，没有咱那边人实在，没有规矩、哦。你媳妇儿是云南那边的？对，那打工给广东打工的时候认识的，云南这能理解，就、哦、是穷一点嘛。嗯、你咱你穷一点，我给你多少，你给我多少不就行了吗？啊，那那就对了，因为像这东西确实都是云南那边的，咱这边基本上见不着。哎，不一看都不值钱的样子，这啥家伙上面写的？呃，啥家伙字儿我也不认识。呃，这是军务院副军长唐，这、嗯、这个就是在民国那时候，唐继尧当云南的督军的时候，那时候铸造的。哦，你说到这个唐继尧，其实非常有名。嗯，袁世凯那时候当总统没多长时间，他不是称帝了吗？哦，称帝之后啊，就这个唐继尧第一个站出来反对袁世凯称帝。嗯、哦。呃，就是为了拥护共和，呃，一开始因为云南铸造的都是云南半圆龙，还是清代的银元，就为了拥护共和，所以就开始铸造这个，呃，有他自己头像的这种银银币，这也是半圆，你看比明显的比圆大头，正常的圆大头要小一半，重量也正好少一半。你说的我都不懂，我都反正感觉这玩意儿小小的，它肯定不值钱。不懂，嗯，啊，不懂没关系啊。到这儿，我跟你讲讲。嗯，好。这这个唐继尧侧像啊，还非常稀少，因为当时发行量比较大的也是唐继尧的，他是正脸像。正脸像相对来说发行的数量比较多一点，嗯，它的价值要低一些。像这个侧像呢，就是铸造量少，存世量也少，所以它的价值啊，相对来说还是比较高的。像这种东西给小孩当见面礼，我觉得比拿钱更合适吧。我那一千块钱了呀，他能比一千块钱还高？一千块钱、嗯、啊！你的意思就是你这呃，你媳妇儿的姐姐，嗯，哎，只要给一千块钱，你就满意了。那肯定的呀，你不能少啊，对不对？规矩啊、嗯。那我觉得你给你这块银币，你应该更开心啊。我一点也不开心，你要奇怪了，因为这我也跟媳妇吵架。嗯、你你不知道它的价值，呃，刚才就说了，它分两种嘛，一个是正脸的。一个是侧脸的，侧脸的少嘛，正脸的现在一般像这种品相，呃，估计也得两三千块钱。侧面的，价值更高，更高。对，就这裸臂。那你赶紧看看。呃，这个边道稍微有点磕碰，嗯，呃，但是整个流通痕迹吧，相对来说比较多一点。但是，呃，整个的这个，包括字口啊，还有人像啊，还是能看清楚的。嗯，像这种品相，我估计。没个大几千块钱，你可弄不回来啊！多少钱？大几千？你没看着吧？这小小的又不是金的，金、嗯、的值不了大几千。呃，我这样，我给你吃个定心丸。嗯，就这东西，如果你不想收藏，嗯、不想替小孩留着，嗯，你卖给我，我给你拿五千块钱。五千块钱？对。呀，确定啊？啊肯定的呀。哎呀呀呀呀！这你不要看小，嗯、这个银元。它的价值跟大小还没关系，嗯，呃，主要还是看它的这个铸造量、存世量。咦、嗯，你看这事儿弄的，这误会了，误会了。那肯定是误会了。哎，我因为这还给俺媳妇儿家姐姐拌了两句嘴，俺生气。嗯，大老爷来了、哎哎，那是。这也不能怪我，我不懂这，你这给我钱多了吗？嗯、这都没事儿，马上该过年了、嗯，你肯定得找娘家。对、嗯，是不是？对对，错。真到云南那边，到时候、嗯。给你这这算是啥大姨子是吧？对。
，给他赔个不是，好好说，都是一家人，这都不算啥事儿，是不是？他不告诉我，我也不知道，这不是为了差点误会吗？那是那是，这个银币咋弄？是留我这儿还是继续收藏？那不中那不中，我得好好放着，好好放着。啊、我说说，咱这大我也没见过这贵重的东西嘞。那没事。越来越贵，我肯定得给儿子放着。对对对，等一会儿我给你拿个保护盒装起来，行吧？不要钱，不要钱啊！你这人真好。没事没事，来，先拿着，先拿着啊！好好好，谢谢啊！俺小孩儿准备考这全班考第一，这套衣服给他奖励他这啥东西？这两块这，我看值钱不值钱？什么样的东西？我先上手看看。他也抠门儿，干啥？我估计这不会值钱了。啊，这两块看着像熊猫币。这俩都是熊猫银币，二零二一年那时候发行的，挺好啊，三十克白银，都是足银三个九的，这是小孩的爷爷奖励给小孩的。哎，中考考试考全班第一名哦，他老爷还赚二百块钱的红包嘞，你看这是他爷，他一直他平时都抠门<笑>这孩子这大喜的事儿嘞，你看都给给两块这东西。哦，好好好，嗯，其实给两块这个东西，我觉得比给红包强吧。这值钱吗？啊，你今你是对这个价值不了解是吧？对呀、啊。呃，熊猫银币啊，嗯、呃，这个发行的时间很长了，你从一九八几年就开始发行了，每年咱们国家发行的都有这种熊熊猫银币啊，熊猫金币啊，哎，这个是二零二一年的，并且。我看了上面是公博评级了，哎 ，M S 七十分，这已经算是金字币分数最高的，顶级的了。您也是这值钱吗？呃，价值嘛还行，你要说特别值钱，你要是跟老银元比起来，那差得远了。但是你就咱就不说值钱不值钱了吧，因为这个是重量是三十克，并且是足银三个九的。你现在这个交易所里面银价。嗯，现在好像是五块五、五块六了一克，这三十克银子也差不多快两百块钱了，对不对？嗯、哦，嗯，再更何况它还是熊猫银币，国家发行的，它有一定的溢价空间，明白吧？这个你买的，一般也两百到三百之间吧。哎，哦，你说这两块这还值五六百块钱了？对呀、啊，我就刚才就说了，你也比那个呃老爷转的，你转的那个红包。是吧？两百块钱，对不对？你最多赚两百，这五六百呢？嗯，你可能是对你这个呃公公可能多少有点误会。他平常都可抠门，知道吧？做啥事都抠门啊，抠门对，哎，不舍得花钱。对，哎，那都是这样，老老年人嘛，是不是？因为过苦日子啊，过惯了，过的时间长了，都比较节省生活中，是不是？是是是再一个，有啥说啥的，老年人节省其实挺好。你为啥呢？他们省下来的钱呀，其实就是给你们省下的，哦、对不对？那您说这还对。嗯，那这两块银币咋弄？这两个这放家里也没啥用，我卖给你吧，嗯、你看你管给我出多少钱？卖给我？对呀、啊。你不是说这个小孩呃，爷爷奖励给小孩的吗？是的呀。这也卖不了多少钱，几百块钱的事儿，我即便就两块我给你收了，我给你拿五百块钱又怎么样呢？现在这个社会，说实话。你多这五百块钱你也发不了财，少这五百块钱你也穷不住，穷不住你，对不对？你再说爷爷给小孩留的，给他孙子留的，是吧？给他孙子送给他孙子的，这也算是一种奖励，给小孩留着多好呀、啊，是不是？呃、那听你老板你说这也对，那我都不卖了。哎，这挺好，是不是？真金白银呢，足银三个九，老银老银元含银量百分之八十九，这个足银三个九的。哦，明白吧？哎，对对对，给他放着，是不是？怎么着也是一个物件，也算是他爷爷的一片心意，对吧？好好好，谢谢老没事没事没事。你好，想弄点啥？老板，你帮我看看这几块银元值不值一万块钱？嗯，我先上手瞅瞅啊。你再去看看。呀，还都是老银元，三块龙阳，一块大头，我看看边刺。一眼开门的边刺，非常自然。你这银元要卖一万块钱？哦，你我现在需需要一万块钱，有急事儿。哦，这碰到事儿了。呃，我想问一下，这银元从哪儿来的呀？这银元是那时候我结婚的时候，俺婆婆就按孩子他奶奶啊，直接给我了，传家宝。哦，传家宝，那一看这就传了几辈了呀。
对，传到好几位，现在传到我这儿了。啊，传到你这儿了。哎呀，这是碰到啥事了？就要买传家宝。我有一个弟弟，这马上该结婚了，人家下里要二十万，我都凑不够。二十万。凑够十万块钱了。哦。然后又加上要我的五金首饰啥都卖了。呃，现在正好还缺一万块钱，还缺一万。你这个弟弟啊，是你娘家弟弟还是婆家弟弟啊？那肯定是我亲弟啊，我都这一个弟弟，我最疼他了。哦，你亲弟弟，娘家弟弟，已经凑了十万块钱了。嗯、是的，这十万块钱反正嗯，算是我给了我说，就算是我们借他的。哦，借,他借给他。跟你老公说了。对，这十万块钱他知道了。哦。但是我那卖的五金首饰。嗯，没给他说。五金首饰，你们结婚的时候，对啊，金手镯、金项链、金耳环、戒指啥的、嗯，都卖了。都卖了。那你卖那个黄金首饰的时候，有没有跟你老公说一下？这不管跟他说，这跟他说了不打架了吗？哦。本来借十万块钱，他都不，他都有点不太同意。那你说，说实话、啊，美女，你这做姐姐，说实话做的非常好，但是啊，你说这弟弟有事儿了。本身也是喜事儿，是吧？咱该帮忙得帮忙、嗯，但是咱得量力而行，对不对？嗯、呃，那你这个银元，这是你婆婆给你的，你也知道，这是传家宝，传了好几辈了。那给你的时候，肯定也得给你说了，让你接着往下传，对不对？那他给我了，就是我的了，到我这儿都得是我说了，我说了算，我我说传就传，我说不传我就得卖了。嗯、呃，那是那是，既然给你了，那肯定是你来做主，不管是往下传也好，说卖了换钱也行。嗯，咱真是碰到自己需要用钱了，那必须得卖了。那你这个卖这个银元有没有跟你老公商量一下呢？我肯定不能让他知道呀，这这要是知道他，他、嗯、我要这个传家宝都卖了，跟他肯定得生气。那是，我觉得也是，因为不管这个传家宝值多少钱吧，嗯，这也是算是一份传承，也是老人给你们，包括你们孩子一个念想，对吧？你说因为一万块钱就把这卖了，确实有点可惜。那可惜不行，我我现在这东就缺这一万块钱，我卖了。你你缺这一万块钱，我这样吧，我先给你估估价，好吧？好。呃，我大概看了一下，有三块啊，都是北洋龙，但是有一块呢，你看这有一个住缺，这算是伤。然后另外两块啊，呃，也算是流通美品了，包浆也挺好看，没啥伤。这一块呢，嗯，我们现在收的呀，也就三千，两块六千。然后这个带伤的呢，能给到两千五，这个大头价格就便宜了。大头像这种，我们收也就一千一，这下来也不够一万。是的，就像我，你不能给我凑个整数吗？我凑不了，我建议啊，呃，这些东西你还是回去先跟你老公商量一下，或者是让你老公从其他地方，呃，找找这一万块钱，尽量别卖这个。我卖卖卖了九千五就九千五吧，回头我自己再想办法再凑五百块钱。确定要出手了？确定要卖，我都卖，我当家。不跟你家里人商量了？不商量，不商量。哎呀，那行，那我就下面给你算一算。嗯，好，谢谢你哈。啊，没事没事没事。你看，这是搁猪圈里面挖出来的老钱，你看值钱不值钱？搁猪圈里挖出来的。对，我先上手瞅瞅。今天先拿出来五个，让你给我看看。老哥的意思，看来是没拿完，家里面还有。哎呀，挖出来二百多块儿嘞，两百多块儿。对，我不确定是真是假，呃，然后就随便拿了。都是这种圆大头银元吗？那价格都不是这个大小都差不多吧？还有带龙的、带凤的，啥都有。我的天呀，老哥，你这是要发财啊？呃，你这在哪挖的呀？在俺家猪圈呢。猪圈里，我是养猪的，养猪的。最近俺那两头老母猪带小猪在这儿。哦，哎呀，我几只小猪啊，你我这实在是坐不下了。哦，我这不得已给他又挖了一个圈。哦，意思把那个养猪的地方又扩大扩大点的。对对对对。啊，然后一挖挖出来很多银元，二百多块，两百多块。对，我的天呀！老哥，你不知道价格，嗯，我给你讲讲，我看了啊，你这总共拿了是五块银元，啊，呃，四块大头，一个传阳，传阳是二十三年的，嗯，壁面上没戳没伤，嗯，一眼老包浆，一眼开门，哦，像这种币啊，嗯，市场价应该在一千二到一千三，哦
，即便我们回收，现在也能收到一千一。哦，那二百多块的话，那都二百万了。那几十万肯定有了。怪怪。那你这里面全部都是大头发，没有带龙的吗？这这没带，仔细看，我不确定真假。呃，真的真的。你眼开门，再说又那么重，我不可能一家伙都给你弄过来、啊。那是那是，两百多块确实挺重的。对啊，呃，你这样，你回去看一看。嗯。呃，如果说都是大头的话，嗯，你也得看一下年份。哦。那像大头的年份一般三年、八年、九年、十年。嗯。三年、十年、九年一般价格都不太高，但是八年的价格特别贵。八年的。哎，八年一块最起码只要是地面上没伤，最起码一块顶三块。哎，另外啊、嗯，呃，你看一下有没有带龙的，嗯，如果有带龙的那种，嗯，上面有一条龙那样的，嗯，那更价格更高。你回去看一看，如果有这些的话，那不止二三十万了。哦，啊，这这家伙这没想到比我养猪还挣钱了这。啊，我说实话，我呀养好几年猪了，这这现在肉的价格也不高。那是我说实话，我之所以会扩大规模，就是因为两个两头母猪生崽了。那你这两年确实猪肉的价格好像确实不高，生意不好。这一盘算，怪怪，这我光再开个猪场了。你这那你不是刚才不是说生意不好吗？你这。还要再扩大规扩大规模，有钱了买老母猪，继续买，继续增，继续买。对，一个一个不够，弄两个，两个那我估计，那你这够了，你这一块大头，估计买个小猪崽子是没啥问题的。哎，啊，那你这两百多块买个几百头猪，那没问题啊。那一块相当于我买几个，我买三个，三头四头，那二百多块的话，咦，我这家伙这这二百块不当金，我家变成。嗯超级大猪场了，<笑>超级大猪场，<笑>反正是发了，老哥。呃，你看吧，呃，啥时候想出手，你可以随时过来找我。哦，啊，这这都能给现钱？呃，给现钱。那我这有点不相信，你先给我数钱吧，数钱我，可以的话，明年都给你给我带回来。可以啊，可以啊，这五块，一一块一千一，五块五千五，五千五啊。那那吧，你直接上门去了。我到我地方，到时候我收了完，我送你一头猪，送我一头猪。对，我的天呀、啊，老哥，你这太大方了，送我一头猪。二百多块太沉了，我也不想去了。不是老哥，有啥说啥的、嗯。我这儿经常来外地的网友，嗯，你说有送茶叶的，有送烟的，嗯，有送酒的，嗯，你我你说送猪，我还第一次第一次见。没事没事，都拿手吧。那行那行。那行那行那行，我先给你把这个结了，好吧？等一会儿咱一块儿去你家看看。哦哦啊，哦，行行行行，好嘞好嘞。你好，想弄点啥？嗯，我想卖一个俺祖传的宝贝。祖传的宝贝，不知道你收集收不集？啊，这个根据俺祖书记载啊，这是俺太奶的太奶从宫里带过来的。从宫里带出来的？对。呃，我能见识见识吗？嗯，肯定可以啊。见拿出来都是想叫你看看卖了。哦。来来，我正好用这个布垫着。嗯，这是一个瓶子呀。对，这可不是简单的瓶子，这个来历大得很、哦。来历大得很。嗯，嗯，有什么来历？您讲讲。来历，我听俺就是爷爷奶奶啊，他们代代相传的，就是俺太奶的太奶，那个时候刚好赶到清末时期。哦。是个宫女，当时俺太奶年龄还不大，宫女就皇皇宫里面的。嗯，那时候比较乱，嗯，八国联军进北京了，又是辫子军了，又是啥嘞？啊、哦，就没有办法，不是清王朝灭亡的时候吗？啊、哦，俺宫女他们都遣散了。哦哦哦，俺太奶那时候留了个小心眼、啊，哦，因为她是服侍贵妃的，贵妃多厉害，出去皇后好像就是她了。哦，贵妃，嗯，给她的感情特别好，嗯，然后给她了一块这。啊，你说，呃，就是遣散出宫的时候，对，贵妃娘娘，给这个就是咱们那个太奶的太奶，嗯，一个瓶子，对，外面是金太兰，里面是黄金，我们一直称它为黄金金太兰金瓶。哦，里面是黄金。对，我的天呀！有美中不足的地方，我再告诉你，面中嘛，你看这个位置，磕磕碰碰。是嘞，我老人说啊，那时候比较乱，有人编的军嘞，有人清军嘞，有人革命啊，啥家伙军嘞。这伤可不是一处啊！你看你指的这个部位，还有这个部位。对，兵荒马乱嘞，从北京啊，一一路那时候还没车，啊、哎，都走路坐小牛车、小马车啊，回到咱河南。哦，逃难回到
河南了。对对对，这你这来历这太大了。我这我跟你说啊，我这还是刚见到。啊、哦，那你这是想卖多少钱呀？为啥要卖他呀？我这一代单子，到现在还没结婚呢。哦，这个条件也不是太好。看着你今年应该差不多得有三十岁了吧？三十多点。三十多点。昨天俺爷才给我。哦。说了，总不能绝了后啊。哦。你拿出去叫他卖了吧，买个车，买个房。再娶个媳妇儿，留点留点资金，想办法呀。明白了，那你想卖多少钱吧？我不太懂，俺也跟我说了啊，能卖一千万最好，卖不了一千万的话，八百万也行，低价八百万。哦，最低就得给八百万。对，你要按理来讲，从宫里出来的，嗯，还是贵妃娘娘。用过的东西，对，是吧？黄金。那你说你八百万，说实话，你要的价格不高啊。给钱吧。呃，你先别着急，我先给你讲讲啊。嗯、呃，首先啊，你刚才说这个里面的材质是黄金，对，我看着不像。首先呢，你看这个绿色的，嗯，这就是铜锈，只有铜才生这种绿色的锈。嗯，它是这样的，嗯，你看这个，呃，看着有点暗，对吧？嗯。时间太长了，你知道吧？一直放着可能有灰色，你擦擦就好了。嗯，再一个就是，你说是黄金的，嗯，这么厚实，我感觉有点轻飘飘的，也不像黄金。呃，重点来了啊，嗯，呃，咱不知道皇宫他们这个工艺品，他那个弄的这个工艺怎么样？因为我本身就是搞银元的，对这个也不太懂。嗯，嗯但是我知道呀。皇宫里面的东西都有落款的，底部都有落款，这个连落款也没有。从它这个，你看这这这边边角角，特别毛糙的这个样子上来看，我觉得首先它不是老的，再一个呢，你说是黄金的，我看着也不是黄金的，所以这个东西啊，您想的八百万，但是我觉得哦，想着一千万，我觉得我要不了。我只能给您看一看，这个我懂，这个懂，我要价归我要价，啊、你收价归你收价，你出个价嘛，对不对？生意不就谈了吗？呃，我没玩过这东西，我也不收这个东西，但是我可以这样，<笑>我给你估估价吧，好，好不好？嗯、呃，但是像这么漂亮的东西，虽然上面有伤啊，但你在古玩街上，不得花个百八十才能买到一百块钱？嗯，古玩街上我估计也就一百块钱的样子吧。哦，你看，老板，你给这玩意儿还有缘啊？这样吧，一百块钱的话，我也买不了车，买不了房，娶不了媳妇了。嗯嗯，一百块钱给你吧，最起码我叫今天的中午饭解决解决。你刚才要一千万，现在一百就要卖给我？那没办法，他不值这些钱，是有啥办法？呃，不是，我刚才说了，我只是给你估价。哦，这个东西我不要，你再到别家问问。啊。你不要啊？啊，对对对，我要不了，要不了。那你不是浪费我的感情吗？哎，这这真不好意思，真不好意思。说实话，我估计你还是不懂，我去下一家。对对对，行行行行行。您好，想弄点啥？你好，老板，我这手里有点古钱币，想让你看看值多少钱。古钱币？对，行。我先上手看看。好，你看看这里边有点多，你拆着慢着。啊、哦，行。听着，摸着挺重。对，里面都是啥呢？哎呀。看起来这些都是老钱币啊，这东西都从哪儿来的？这不是我前几天回老家吗？啊，我爷自从去世了之后，他这房子一直没收拾。哦，我想看着，不是这儿房子有点乱，我专门在这收拾收拾。啊，几个堂哥堂兄弟在家也没收拾。啊，我收拾，我一看，这有一包这东西，我拆开看啊，是古钱，我还不懂。啊。你就是拿过来看能不能值点钱。对，平常那院子里光进小偷，可<笑>能小偷没看见吧？哦、那是。那你要是碰见小偷了，你他们看到肯定拿走。对。啊，你还别说，这确实都是老钱币。像这种钱币，我小时候都用这个。哦。我现在肯定是退市了。嗯，我看看，我还有铜钱。这个是乾隆，乾隆的铜钱不行啊，不值钱。啊、哦，这个是嘉庆，嘉庆还好，价值都不高。这种铜钱，清代的铜钱一般得是啥吧？嗯，得是雍正或者是顺治，那价值会高一些。哦、哎，你像这乾隆，这数量最多了。乾隆那时候在位六十多年呢，是不是？对对。这个光绪，你还别说，这个光绪能值个几十块钱，光绪的数量也不多，哎，品相还不错。
。那这这这有三块大头，你还别说，这三块大头品相挺好，都是三年的。这大头值钱吗？没有板，那那值能值点钱。这大头现在像这种品相，带老包浆、老彩，我们一块能收到一千二。那值钱了啊！这三块就三千六了，我再看看，我再看看。哎，这有俩银行，这银行一个能值个大几十块钱哦。啊，这是银的，那也不贵。广东省，呀，这是民国元年的，元年的算是稀少年份了，我能收到一百。这个三年的也能收到一百，一个一百。这哪可以啊？哎。这还有一个小的大头，这个一角的数量也非常少。你别看这个跟普通的大头相差很很远，就这个我也能收到一千二。这个收到过一千二吗？对，因为这个算是一元的，对对，这个是一角的，这是辅币最小的辅币了。这一角的价格呢，相对来说要贵一些。你要两角的，它就便宜点，几百块钱。一角的跟普通的一元的价格差差不多。你说等于以前的零钱？对，嗯，这这是一元嘛，一个大的换十个小的，在民国那时候。现在因为它不是按银子，不是按它的重量来区分它的价值，它主要还是按那个存世量。像这个一角的数量非常少一点。我再看看，我再看看，那这些是。这是民国的铜板儿，这都铜板儿，这不行，这一个也就几块钱，这不值钱。这是梅花五角的，也是以前的老钱币，我小时候也用过。嗯，这种梅花五角的也不咋值钱，因为刚刚退市。嗯、你可以回去找一找，有没有九三年的？九三年那时候的梅花五角，一个能值个几十块钱，其他年份的。可能一一块两块两块三块的，呃，对，像这种，呃，建国后的这种分币啊，还有这种梅花五角，这些都不值钱，你可以继续留着，可以继续留着。然后还有这个呢，这是民国的铜板儿，小铜板儿，嗯，这是小的，小铜板儿也不咋值钱，一个几块钱，也可以留着。嗯，这个铜钱呢，嗯，也不错，也可以继续留。你要是想换钱的话啊，那主要还是靠这仨大头，还有这个大头一角的，嗯，这俩也可以留着。你不想留也可以给我一个一百块钱，啊，也可以，也可以给你，给我是吧？可以给你，确定要出手了？对对，出手。那行，那我就给你算一算。好嘞，好嘞，老板。你好，想弄点啥？老板，麻烦你个事儿啊。这是俺爷爷给俺留下三块这。哦、嗯，我看的都长得差不多，我想让你过来给我估估价。估估价，爷爷留下来的。对呀、啊，俺侄女三个嘞，俺、啊、爷说了，俺侄女三个一人一块儿。哦，那你还有个弟弟，还有个妹妹的。明白了，呃，等于说你年龄大点儿，然后你先保管着。对对。呃，到时候长大了，一人一块儿。是嘞，是嘞，是这意思。嗯，你还别说，嗯、呃，这老爷子留的东西还不简单。我就看这第一块这是小头的上五星，这个数量非常少。这个是孙中山在民国刚就任临时大总统的时候铸造的，铸造量非常少。这算是小头里面价格最贵的了。像这一块啊，应该价值大几万，没问题。这一块这也值几万吗？对。它跟普通的不一样，普通的是上六星。我给你拿一个，看一下这旁边这个，明显的不一样。这个星啊，是上六星，这个是五星，这很好区分。哦，是的，是的。哎，只要是五星的，它价格都非常高。然后这俩、啊、都算是普通的，但是呢，里面有一个粗柱，这个是粗柱，这个是就最普通的，最普通的这种呢。一般不上千，像这种品相也就八九百块钱。哦，长得差不多，差别能大吗？那对，这个粗柱呢，也能值个三四千块钱。三四千。对，因为这个 M S 六十一分嘛，粗柱的。其实这俩也很好区分，呃，粗柱跟普通的呢，其实它就是正面，它是翘弧。
估计这个翘弧你不好看，嗯，背面其实分非常好区分，它这个圆字，这个背上面背的最后一捺，呃，粗柱板呢没有顿笔，直接就捺下来了。然后呢，这普通的它明显呢有一个断笔，你看一下，仔细看一下，有一个断笔，仔、哦、细看还真是的呀，是吧？不一样，呃，粗柱的能值三四千。这个一般八九百块钱，这三块啊，确实价格差异非常大。是的，是的，这差异太大了。不过像你这当大姐的，应该会挑一个好的吧？嗯、啊，不是不是啊，我是大姐嘞，俺弟弟妹妹小这嘞。哦。虽然俺爷叫我现在给他保管着，对，但是我是大姐，我得让着弟弟妹妹。哦。呃，我要这一块最便宜的。你要最便宜的。对。我这个我留着啊，这是俺爷爷一份心意，咱不讲价格高低是吧？那是那是。这个最贵的哩，俺弟他是个男孩的，叫这个最贵留给俺弟，叫、嗯、这个啊，留给妹妹。对，留给妹妹。你还别说，你这大姐当的非常好，得给你点个大赞啊。对呀、啊。之前啊，我店里也来过，就有比如说家里老人啊，啊放的这些传家宝银元，来看真假、看价值，啊、有的也是。和弟弟妹妹或者哥哥姐姐分，一般啊，知道价值之后，一般都挑最贵的。<笑>你这大姐当的好啊！那不行，你当大姐的，你得做好表率是吧？做好榜样。对对对对。最好的得留给弟弟给妹妹。对对对对，你还别说，怪不得老爷子把这些银元啊交给你保管，那果然是没看错人。呃，那这银元来，你还留着。这毕竟在谁家里啊？这都是传家宝，不管是贵吧，不管是便宜，也是老人给的留的一个念想，是吧？对，老人一个心意。好好保存啊！好好好，没事没事，好，再见。老板，这是俺爷给我的传家宝，价值三百万，你看你这能不能收？什么样的宝贝能价值三百万？我先上手瞅瞅。这是俺爷六年前亲手交给我的传家宝。看来老爷子特别疼你啊！六年前都把价值几百万的东西交给你了，搁俺这小本里边的。啊，俺爷最疼的都是我。哦。所以说把这最宝贵的这个东西给我了。哦，这一块儿，这黄黄的，江南老龙，嗯，还酷评一两，这还真没见过，这是我第一次见。天爷说过，他手上都这一块儿、嗯，全世界仅此一枚，非常宝、哦、宝贵，非常宝贵。那就仅此一枚的话，那就是孤品了，就是孤品。哦，你刚才说能价值三百万，那你这个三百万的出处在哪里？天爷说过，俺爷有一个朋友，嗯，特别喜欢这块币，哦，他要他要拿俺的别墅给俺爷去换，哦，俺爷都不愿意。我当时俺爷跟我说，俺那一套别墅最起码价值得一百多万。哦，一百多万的别墅换这块币对，对，这是啥时候的事啊？这是十多年前的时候。十多年前了，嗯、到现在你看，现在物价都上涨了，是不是？嗯、对。到现在的最起码不得值三百多万吗？那我给你要价要的也不多呀。哦，你要是真是十几年前，你说换一百万能价值一百多万，那现在你说要价三百万，要的还真不高。对呀、啊，不高，很合理，我觉得。那所以说，你刚才问我你的出处在哪里，就刚刚啊，就在这儿。对，明白了。呃，我先看看东西吧。好。呃，这块江南省造的江南老龙，酷评一两。说实话，我没见过。我平常见到，呃，这个江南老龙啊，有酷评七钱二分的，没听说江南省铸造的有一两的这种。大个的龙阳啊，这第一次见。还有呢，就是因为我正常玩银元玩的也比较多，见的也比较多。但是你说这这上面颜色换黄的，我还第一次见。第一次见嘛，泛黄都对了。嗯，俺也跟我讲，这里边含了有一半金，一半银，组合在一块儿的，合成的。哦，一半黄金，一半银来铸造出来的。对，虽然有一点泛黄。哦，你要正常的银元啊，是九银一铜，含银量一般在百分之八十九，其他的百分之十是铜。你说是一半
等于说百分之五十的银，百分之五十的黄金，对，混合在一起了。是的。那你要是混合在一起了，有点换黄也可以说得过去。不过呢，你要是掺的有黄金，它重量就应该比正常的要重一半了呀。那挺重了呀，还那么大。呃，我拎着，我觉得不对。不是你觉得不对，老板，你这得按实际重量来、啊。你找手里，你给我拎个重量。那行，咱们下面称一下重量，好吧？美女，你看一下，同样规格，三十六点七五克，正好符合它一两的重量。如果说是用银子来做，它那么重，那是应该的。但是如果说里面掺的有一半黄金的话，那应该就是四十多克，甚至五十克了。因为黄金的密度基本上比银的密度啊要重一倍了，明白吧？这所以说它现在等于说它的重量不对。另外从我们的专业角度来分析，包括它的边齿也不像的不像以前的工艺，你看整个的整齐划一，没有任何的变化。在我们行内，如果银元出现这种情况，那就是一元假，所以。嗯，你这块银元，你要是想卖给我，我是要不了的。嗯，我只能说啊，这老爷子可能以前咋说呀？他是不是经常光古玩街，在古玩街给淘回来的？老板，你哥哥，你可别胡说八道呀！啊、嗯，你要说你看不懂，那你老看不懂；你要说没有钱收，你直接说你没有钱收，你收不起。Oh, 你不能说我的东西是假的啊、嗯，因为我的东西是俺爷亲手传给我的传家宝，不可能假。我跟你说实话，嗯，俺爷那个喜欢那个币的那个朋友，他还健在嘞。啊，我要现在过去找他，其实我不好意思找他，嗯，我找他还把人笑话我，我找他，他立马人我跟你说，得给我五百万。哦，你要是这样说的话，等于说有下家了，有买主了。我那我建议还是找你爷爷的那位朋友，是吧？毕竟他的经济实力啊，还是比较厉害的。那都不需要你搁这说了。啊，好，不好意思，不好意思。你好，想弄点啥？哎，看这值钱不值钱，卖给你。这都是银元呀、啊。啊，都是家里留的，总共是六枚。嗯，家里祖传下来的。啊，祖传好几辈了。哦，有大头，大头。呀，这个是北洋龙。嗯，这个也是大头。对。哦，也是大头。嗯。这个也是北洋龙，两块北洋龙，四块大头，家里祖传下来的。这一般搁谁家都是传家宝，都往后传。你这为啥要卖啊？这是碰到事儿了吗？没碰到事儿，我是传不下去了。传不下去了？嗯，对，缺钱花。也不是缺钱花，没有希望了，传下去。没有希望了，啥情况呀？你也传家宝不是得传个人，传男不传女，对不对？那还真是老一辈儿啊、嗯，确实有这个说法，啊、都是传男不传女。我没儿啊，没儿子。嗯，我六个闺女。哦，六个女儿。嗯，对、啊。六个女儿好啊。好事、啊。现在女儿多了，说实话，那都是福啊。福啥？你搁这胡扯啥了？你是不是嘲笑我？没有，咋回事啊？俺村里人都给我起个外号，叫我叫绝户头子。绝户头子。嗯，对。绝户头子是啥意思啊？都是没有儿，光有闺女。哦,哦，哦哦哦、知道吧？然后俺媳妇现在搁医生了，也去给他检查了啊，就是只能这一胎了，还是闺女啊，总共就六个闺女了，六个闺女，以后就不能再生了。嗯，对，年纪大了。哎呀，这事儿弄的，人家有的呀，想要闺女，嗯，就是盼不来、啊。你这是想要儿子，盼不来。哎，生了六个都是女儿。嗯，对呀、啊，俺家的都是也是单单传到我这一辈儿，单传。嗯，对。我的天呀！哎，叫我气的，一看人这传家宝，我心里也烦，没盼头了。嗯，对，没盼头。要是你要说别人有孩子的人，我得努力干，这东西我得给人传。你先，关键的是我这传也没有没有动力，干、哎、活也没有动力。说实话啊，嗯，呃，老哥，你这有点老观念了。现在你看，国家都说了，生男生女都一样。我这情况不一样，我是单传、啊，我必须得要个儿，要不然我能没有动力干活。哦，到哪都抬不起来头，就特别想要儿子。嗯，对，抬不起来头，现在弄得搁村里丢人。哦，其实啊，你也不用太在意。现在啊，都是男女都一样
，你这虽然说没有儿子，但是你可以传给你闺女啊，对不对？你闺女到时候出嫁的时候，给她准备点嫁妆银元，这不也挺好？这才不能传嘞，我不知道。我闺女嫁给外人了，她不是都外外边人，她不给我姓了，知道吧？孩子以后，我的传家宝还不如我现在卖点花点、吃点、喝点嘞。我给外人咋算咋回事？嗯，你这说的这咋说呀？可能是观念比较重啊，老观念。嗯，呃，这有人跟我这没人的不一样，知道不？我那有人能能那个心情，我能理解。我这个没人。别别激动，老哥别激动。其实啊，呃，你到时候也可以招个上门女婿。上门女婿他不是还是外人吗？啊、哦，对不对？他不可能跟我的姓啊。哎，那这咱不说，咱不谈这个了，啊、不谈这个了。到以后家谱上都没我的名字，到我这都断后了。呃，不谈这个了，不谈这个了，谈这个你也生气。嗯。呃，银元确定要出手了。那、嗯、确定要。有没有跟家里人商量好？俺家现在都是我一家之主，我跟谁都不用商量。那行，那我就下面给你报报价。好，好吧。因为确实东西都是老的，全是包浆。呃，俩北洋龙呢，一块给你拿三千，两块六千。然后这大头呢，我刚才也看了一下。呃，普通的大头没啥板别嗯，嗯，一块呢，我也可以给你一千一，嗯，四块四千四，加在一起一万多点哎，你都给我一万都多，啊，一万就行。对，我这要这没有对钱，现在没概念了，没有动力，知道不？没人没动力。嗯，没事，我该给多少给多少、嗯、啊。那看你吧，随便你。也也别太在意这个、嗯、啊。嗯。那我先下面给你算算啊。行行行。行行我这收破烂了，你看我一百块钱收来了，二十没铜钱，看能值多少钱？收破烂都能收到铜钱，我先上手瞅瞅。好，你看看，这是铜钱？对呀、啊。这谁跟你说这是铜钱的呀？我看着就铜钱嘛，那有锈、啊，这我也是铜的，有锈都是铜的。啊，生绿锈了，你的意思？嗯，对。那确实，只有铜才生绿锈。<笑>对呀、啊。所以你认为这是铜钱？哎，当时我都不想收，我下想收破烂吧，因为老先生啊，整理了很多这个书籍、旧书啊，嗯，当时给他收了。收了时候，他那老伴吧，不知道从哪找出来的，从合着来找出来这，铜钱我收啊，花多少钱买的？一百块钱，就是二十块，花了一百块钱。对呀、啊，铜的我这不值钱，我感觉都亏了，这收俩月了。我的天呀、啊，你这是捡到天大的漏了！咋捡漏来着？咋捡漏？这可不是铜钱啊，我看了一下，这好像都是元大头，这是银元呀、啊。银元它管呃有绿锈的。银元跟那个银锭不一样，银元的含银量只达到百分之八十九，然后呢，它里面其他的含的就是铜，按常理来说就是九银一铜，里面含的有铜，所以时间长了它就会生绿锈。特别是放埋在地底下或者啥潮湿的地方，都会生绿锈。这银元可价值可不低啊。那照你这样说，要是银嘞，那肯定值钱。你收破烂一个月能挣多少钱？哎，挣钱辛苦钱，两三千块钱。两三千不止吧？哎、啊。行情有好的时候，有不好的时候。上次我收了一个一本旧书，然后碰见你也是你们搞古玩的收的啊。呃，两毛钱一斤收的。那一本书能有多重啊？那是我三百块钱，三百块钱，只有三百块钱我卖给他，我给他要四百，他同意了。你那那也是算是小漏、哦，但是那只是小漏、哦，相对于这个，这算是天大的漏了。呃，你知道这一哇，这还有一个八年的，八年的大头，不错，光这一个八年的大头啊，你要是卖给我就这一块银元，我可以给你三千，三千块钱一块，对，三千。因为这是八年的，我的老天爷，你这二十块光卖六万吗？不是不是，呃，我刚才看了一下，这里面就只有一块八年的，八年的价值高，像其他三年的呀，还有这种传扬啊，呃，像这个我们收的现在是一千一一块儿，呀，一千一块二十块卖好几万，那是，像做梦似的，我一百块钱卖的，我刚才就说了，你这回是捡到大漏了，这二十块。那最起码得两万多块钱，是肯定是有的。哎，我再看看，哎，有没有其他的板？我的天呀，一百块钱收二十块银元，我这一看呢，还都是一眼开门的老货。你看这包浆
这边吃，一眼开门，哎呀，不说了，老弟，你要是卖，我现在我给你算价格。那肯定卖啊，肯定卖啊，一、啊、百块钱这家反几几千倍，那几几千倍，我不知道多少倍，反正是捡到大漏了。<笑>你这说的马上我都不想开店了，我也想去跟你一块儿去收破烂。哎，你你这当老板的人吃不了这种苦，这四十多度的天，我在啊走街串巷嘞，俺、啊、那同行都热死嘞。啊、哦，那那那有点有点夸张了吧？真的，今年特别热，特别热。嗯，挣的都是破命的钱。行行行，我给你算一算吧，其他的没看到其他的板别。好好好、哎，这个不行，这个带戳，带戳着它就便宜一点。便宜多少？嗯，这也就八百块钱。哎，我跟你说，多少都给你，看你那兄弟实在。啊。要是别人知道我一百块钱收了，我估计给我二百，给我五百。都忽悠着我，我都给他了，你还给我几万？啥也不说了，我下面给你算一算。行行行，啊、好，好吧谢谢，以后有了我再找你。行行行，再碰到合适的，到时候直接过来找我。好，啊、好,好,好，肯定给给个好价格。中中中，啊，你合作的。行行行行，你好，想弄点啥？我想把这个银元给卖了，你给我看看，管值多少钱？银元卖了能值多少钱？对。呀，北洋龙，不错。字口还算清晰，龙鳞也算是全龙鳞。嗯，这银元从哪儿来的呀？你这个银元嘛，我跟你说啊，就是半年前我跟俺老公结了婚。哦。结完结婚的时候，我听那个媒婆说，他家庭条件还可以。嗯。就是中上等。哦。我感觉一中以后，我可以让我吃香的喝辣的，对吧？哦，吃香的喝辣的。对啊。这才给他结婚了有半年。啊。没钱了。没钱了，对，当时下里的二十万块钱花完了，谁花的？肯定俺俩花呀，对不对？哦哦，那是你们都组建新家庭了，那得出去工作，是吧？得挣钱呀。对呀、啊，这现在没有钱了，我不能我去上班吧？我嫁给他，我都是来相夫的，我不是来受罪的，对吧？哦，啊，是是是。然后他再去干活，他再去找工作，挣钱养我呀。对不对？要不然这这日子咋过？你说？那是，那人家老话说得好，嫁汉嫁汉，穿衣吃饭。既然嫁给他了，他就得管着你，对吧？你说的对，这句话我很赞同啊。这现在我让他出去上班挣钱去了啊。他不去，他嫌热，热了嫌热，冷了嫌冷。啊、我出去上班，天天可得打游戏。那不行，你天天打游戏那不行。你说我找个咋人呢？这不挣钱，人家闺蜜找的老公都非常有钱，一个月挣的都是十万以上。嗯、呃，这样美女。咱不攀比，呃，是这样，我看你讲了半天了，那跟这块银元从哪儿来的有啥关系啊？这个是结婚的时候，俺那个婆婆，俺婆婆说了，这是她的传家宝，能值点钱，让我好好留着，就是以后有了孩子管传下去。哦，等于说是你婆婆他们以前的那个传家宝，算是传承给你了。对。那你婆婆也不错。那非常认可你这个儿媳妇啊，那不然的话，你这刚结婚就把传家宝给你了，这没有钱，啥认可不认可哎？都这我都把这个东西卖了，他不能当我现在零花，以后都先不说了。这卖了之后，他回去再不上班，都这不找个工资，一个月十万以上嘞。我跟你说，我立马让他给离给他离婚。不不不，美女你别着急，我看着你还挺年轻啊，你估计。刚踏入社会没几年，是这你现在你说找工作，哎，去挣钱养家糊口，那是应该的，是吧？对呀、啊。但是你要说你一个月挣十万，这有点儿难度大了吧？这难度咋大呀、啊？俺朋友她老公一个月都十万以上，啊、这男的能不挣十万块钱？那不是纯属于废物吗？我的天呀、啊，呃，那我估计在你眼中也是废物了。但是你这这没办法，每个人他不一样，是吧？你要是一个月挣十万，咋说呀？那咱全国有这么多人，那一个月能挣十万的真没多少，是吧？那我不管。嗯，没关系，是吧？你多多鞭策鞭策你老公，让他慢慢从零开始嘛，是吧？你一开始挣几千。慢慢慢慢，以后是吧？本事大了或者怎么着的，你挣个十万二十万也不是没可能呀、啊。你得给他时间成长。你说的也对啊，这个东西嘞，我先卖了，看他管值多少钱，给我花几天嘞。他如果再不好好挣钱，我回家都给他离婚。他这种人啊，没有上进心，也不配找媳妇儿。嗯。
这咋说呀？那要是一直在家里玩游戏，那肯定是不行的。哎，回去好好跟他商量。另外啊，呃，我看着刚才听您说，好像结婚的时候给了二十万的彩礼。对，这这半年都花完了，你们两个，这两口子你们花钱太厉害了，是吧？特别是现在挣钱少，甚至不挣钱的时候，得开源节流啊！你不能说就这传家宝，你要是真是没。吃的了，没喝的了，那你卖了，那就正好，好好刚用到刀刃上了。但是你要说是专门零花，你卖这个传家宝，有点可惜了吧？毕竟是你婆婆给你的。不过这件事实在是没有办法了啊！我把这卖了之后，我以后嘞，我省着点花。对，我再给他两个月的时间，他如果再不赏你、啊，我都让他立马没媳妇儿。哎，那是，回去好好跟他商量，那必须得出去上班。呃，出去找工作，对吧？对。哎，来，呃，这个东西确定要出手了。嗯、呃，卖给你。卖给我，那行，那我这个品相呢，我给你拿三千五。中。行吧，先顶一段时间。对，你说的对。哎，回去好好商量啊，两口子不能因为这个事儿去生气啊。嗯。啊，老爷分给我了银元，我不知道这银元值钱不值钱，你赶紧给我看看。分了这么多，我先上手瞅瞅。嗯。总共才二十多块，这能算多吗？老哥，这二十多块是二十几块，咱们先对一下数量。呃，二十五块。二十五块。对。我的天呀，这分下来的不少。咱们先对数量啊，这是五块，然后这又是五块，这是十块，这是十五块。二十，那确实二十五块，嗯，不多不少、嗯。对，那看来你姥爷非常疼你们啊，一下分二十五块，代替这个分二十五块都疼啊。啊，我是他的外孙。哦，我给俺妹，总共才分了五十块。啊，你跟妹妹分五十块，一人二十五块。对，啊。哦，但是他孙子一个人二百块，一个人二百块。对，这典型的看不起啊。那是。那这这这，不过反过来讲啊，嗯，老哥，您看啊，呃，要是嗯您的爷爷，嗯，你放银元，那肯定给孙子的也比给外孙子多呀。你说的话有毛病啊。呃，现在外孙子和孙子都一样，都一样。嗯啊，男女都一样。那不管分多少吧，也算是呃老人算是给你们的一个福利了。你像我爷爷，我姥爷。也没给我留下啥，别说是银元了，连铜钱都没有。那看来是老爷家以前不是简单人物。俺、啊、老爷过去他家，他爷是大地主，有名的大地主，有名的大地主。对，那怪不家,家里边缺钱了都卖过。哦，怪不得，因为啥？老百姓家里面，呃，一般放的也有银元，但是没有那么多呀，是吧？一般放个十块八块的就已经算多了。你我感觉这分的不太均，不太均匀。嗯，呃，你这今天拿过来是，嗯，就干嘛？值多少钱？看看值多少钱？哦，明白了。嗯，我看了一下，好像都是普通的大头啊。带龙的都叫俺那几个老表给藏起来了。哦，嗯，都给私自藏起来了，给亲孙子了。对，你说这啥事儿？<笑>呃，因为银元里面啊、嗯，有这个大头啊、小头啊、传阳啊，嗯，呃，还有龙阳，嗯，这里面呢，肯定龙阳价格一般会比大头、小头价格高。哦，那这还真不知道，因为不懂它的价格，所以过来问问看有啥区有啥区别没有？因为这银子也知道不值钱，对不对？嗯，嗯呃、我刚才大致看了一下，嗯，普通的大头都是。嗯，像我们现在收啊，像这种品相，嗯，我们收到一千一，一千一个，对，一千一一块，这五块的话，差不多三万块钱了。咦，好家伙嘞，这贵吗？医院现在？您别激动，老哥，您别激动。那、啊、你你以前你觉得能值多少钱一块？我感觉几十块钱不得了了。几十块钱那不会不会，那这这看我就刚才就说了，这老爷给的也不错，你算你这外孙呢？都给将近三万块钱的东西了，好了吧？啊，外孙给三万，啊，亲孙都照你说的话，给二十万，这区别还不够大吗？那你这咋说呀？嗯，这没法说，一般老年人都有这个老观念，他这个观念我感觉不中，我得赶紧回去找他啊。
，我得给他平均分，最起码得给我一百块，不给我一百块也得给我八九十块。嗯、呃，老张是这样。嗯嗯、呃，你看啊，给多给少呢，嗯，都是老人的一片心意，嗯，你不能说因为你分的少，你就回去找老人，是吧？你那几个老表啊，可能比较孝顺，这个老姥姥爷，他我也比较孝顺啊，比较孝顺，全全卖万啊，卖三万是吧？我全部给他卖弄东西，看我比他孝顺不孝顺？哦，你的意思就是老人放的还有，肯定有啊，还有好爷嘞。还有好多，对，我以前不知道他有那么多医院，也不知道值那么多钱。我现在说实话，我上抓了班儿，那还说啥呀？嗯、那你这就就就就冲这，你说句实话，你得你好好的孝顺老人，嗯、对不对,对、啊？多陪陪老人，一般老人就会把自己留的东西啊都给你了。说实话，是是兄弟，我今个一来、啊，我知道人生分动物苗了、啊。我这上半年没挣着的钱、啊，我这下半年赶紧给我卖了，卖了，我现在出点钱。呃，给俺爷，给俺老爷买点东西。呃，行行行，确定要出手了？出手出手。那行，我下面给你算一算。嗯啊，嗯。你好，想弄点啥？老板，我这有一块价值三百万的金币，你这可能给我直接折现。价值三百万的金币，必须的。我的天呀，黄金大头嘛！中华民国三年，我想问一下，你这东西从哪儿来的呀？我前男友送的，前男友送的，对我跟他分开也有两三年了。那他给你这个东西的时候，他咋说的？他说的可好了，啊、他说因为他家就是呃上几辈传过来的，啊，老一辈传下来的。对他老一辈有当官的，传下来的这个呃金币，跟我在一块儿的时候，我什么都没让他给我买过。嗯，就是突然有一天吧。就是特别的，特别的惊喜，然后就说把这个金币送给我，呃，价值几百万。价值几百万，当时就跟你说这是他他们家的传家宝，传了好几份了。是的，在民国的时候，他们家里出过大官。哦，对。啊，传我现在不是想咱想自己买套别墅，缺点钱，我想着要是就就拿把它给卖了。哦，现在想买套别墅，缺点钱，把这个卖了变现。就在变现，我的天，啊、我给咱都分开这么长时间了，我有时候翻开了吧，看着都心烦。哦，看见这个就就,就想起前男友了。那这样，呃，能把这盒子打开，我看看吗？好吧。可以呀、啊。来，您打开我，我我瞅一下。这这这黄金大头，这是第一次见。我平常玩的银元啊，都是圆大头。可以打开。啊，行行行，来打开我我我看看我看看，能拿出来吧？可以可以，呃，当时他给你的时候就说价值三百万，他跟我讲，当时有人给他出那个三百万，他都没卖。哦，人家给他出三百万，没卖，然后送给你了。是嘞。我的天呀！我看了一下啊，我虽然没玩过金币，没见过这种黄金大头，但是我经常玩银元呀、啊，银的大头我常见。从他这个铸造的工艺。还有他这个编尺上来说，我看着，首先他不是老的，他给你说是在在家里传了几代了，是吧？对。那这个东西肯定不对，这个时间我估计不会太长，十年八年都是一一大关，甚至有可能在网上买回来的，工艺品都有可能。怎么可能是工艺品呢？呃，再说一下它的材质，他不是跟你说这是黄金大头吗？对。黄金。刚才我自己掂量一下，都特别重，特别重。你平常有没有黄金的首饰啊？没有，没有。你要是有黄金首饰的话，你可以拿这块大头跟你的黄金首饰对比一下，明白吧？这不是黄金的颜色，虽然很黄，但是这是黄铜的颜色。哦，你说这是铜嘞？对，这是铜的。那它能值多少钱？能值多少钱？那没有三百万，你一百万也管？我买别墅急需要钱，一百万也值不了呀。那你说个、嗯、说个说个,说个实在价。呃，我我说实话，你别生气啊。就这种黄铜的大头啊，呃，我估计在网上买啊，九块九能包邮。我被骗了，照你这一说。那我看着反正是您被骗了。你别气我了。不过也挺好，也挺好。你这为啥呢？你不是跟他已经分手了吗？那、哎、说明这个人人品不行啊，他骗你呢，对不对？我跟他分手过来去找他，我跟他好歹在一起两年了。哦，两年
就放在这一块加东西，你说亲人不亲？那那挺挺让人生气的。那你你去找着找他问问问问啥情况？我现在去找他。啊，那行那行行行行。啊，对对对对，你看看咱老给的这音乐值不值一百块钱？我先上手看看吧。哎，你赶紧看看吧，我感觉肯定亏钱了。亏钱了？嗯。刚才听你说这是你姥姥给你的银元，这怎么赔钱了？那肯定赔钱，这一趟去看，老老都是个赔钱的错误的决定。啥情况呀？这是？嗯，这不是俺老不是好几年没见过了吗？也想我了，我确实不想回来，因为俺老这个人啊，咋说呢，太杂。老人家，说实话啊，年龄大了，肯定没有年轻人那么干净。再一个，你姥姥，说实话想你了，你这几年没回去了，你这做外事的做的，说实话，你不合格呀。不是，他这不是一般的脏，知道不知道？啊，它是非常脏，那衣服成天都洗不干净，那一个厨房的东西、锅碗瓢盆啊，啊，成天都刷不干净。我都给他说了很多回了，这都我不想回去看他的原因。嗯、呃，我看着你今年应该有三十多岁了吧？嗯，有了，有了,有了啊，有了。那你要是觉得老年人他，你姥姥他衣服没洗干净，你领着你媳妇儿回去给他洗一洗，经常回去看看他。我自己的我也不洗的，我都是俺媳妇儿洗，我给她洗。对呀、啊，你你让你媳妇儿洗啊？俺媳妇儿也不给她洗。哎呀，对不对？那跟这银元啥关系啊？这个不是俺妈说，不是叫我回去看看呢，说好好多次了，不回去也不得劲啊。啊！一回去他老是给我做饭，我我也不想给他吃。最后我说的，俺妈说的，恁老喜欢吃烧烧鸡啊？你给他买个烧鸡啊？我花五十块钱给他买个烧鸡，又加上路费花了得五十块钱。啊，总共下加在一起是一百块钱。嗯，对。然后俺老二说的，就是要我留那吃饭。嗯，我直接都回家了。我说他做的饭脏，还不好吃。你这样跟老太太说，那老太太当时心情肯定不好。那肯定不是好，不是特别好啊。然后我准准备走嘞，他拉着我不让我走。他说我给你几块以前的老钱，啊、老大洋。啊、哦，就这些。嗯，对。然后我留着了。我说你给我这弄呀，我这东西也不值钱。以前的钱现在不管花了，这最多是个破银子嘛。啊，等于说老太太想留你吃饭。嗯。你没吃，临走的时候老太太给你的这几块银元。对呀、啊。我说这以前老钱那留着没用啊，我现在花不了。那是。我都说拿过来叫你看看一百块钱值不值。哦，你怕你花了一百块钱。这这这本儿都不够。对呀、啊，我这人我跟你说，虽然说这样老了，但是我还是无力不起早的人，亏钱生意我不干。不是你这咋长大的？你这这做人做到你这份上也是受够了。咋咋咋长大的？嗯，你先听我说啊，嗯、你姥姥给你的这些都是传家宝，<笑>这银元搁谁家里都是传家宝，并且价值不低。你担心你那一百块钱纯粹是多余。嗯、哎呀，为了、呃、这样啊，我我给你估估价吧。嗯，嗯这大头。普通的大头，这是三年的，这个好像是九年的、嗯，这个也是三年的，这个，这个也是三年的，这个是十年的，这个是散人，就这几块嗯，我们收的话，就是回收价，一块一千二。你可别骗我。这个龙阳，怎么着，这个品相也得给三千。嗯。这个八年的也得给个三千到四千。一万多。这，这么多一万多了。嗯。你想一下，你那样对待你姥姥，你姥姥还把传家宝给你。啊，你你心不痛吗？我痛你不内疚吗？我卖给你，我痛啥？我要这没用。卖给我？嗯，对啊，我要钱多得劲嘞。不行，你这人我看着不得劲儿，这生意我做不了。给你的银元，不要。哎、你这个骗子，我看好了，你给我苦的价钱不要。老弟，我、嗯、我这样跟你说啊，呃，老弟，你得给自己积点德。你家我估计也应该有小孩了，呃，小孩啊都会有样学样。你这样对待老人，以后小孩。等你老的时候也会这样对待你，哎，你不要都算了，你个骗子，我换其他家。那行，那行，那行。